নামাজ ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়া ফরজ কিন্তু আপনি যদি মন ভাবে নামাজ পড়েন সেই নামাজ আদায় হবে না কোরআন ও সুন্নার নির্দেশিত পন্থায় নামাজ আদায় করা জরুরি আর এর ব্যত্যয় ঘটলেই হিতে বিপরীত হতে পারে অর্থাৎ নামাজ কোনো কোনো ব্যক্তিকে জাহান নামে নিয়ে যেতে পারে তাই আজকের এই ভিডিওটি লাইফ হ্যাক চ্যানেলের সকল দর্শকদের জন্য এমন তিন শ্রেণীর নামাজি সম্পর্কে এই ভিডিওতে বর্ণনা করা হলো নাম্বার ওয়ান যারা অলসতা করে সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করে না আর তাদের নামাজ কবুল হবে না তাদের জন্য পরকালে শাস্তি রয়েছে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন অতঃপর দুর্ভোগ ওই সব মুসলিদের জন্য যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন সোরা মাউন আয়াত ষাট থেকে পাঁচ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির বিদরা লিখেছেন এরা হলো ওই সব লোক যারা নামাজ থেকে উদাসীন ও খেল তামাশায় ব্যস্ত উদাসী লোকদের মধ্যে একদল এমন রয়েছে যারা রুকু সিজদা ও উঠা বসা যথেষ্টভাবে করে না এরা দোয়া ও তাজবি যথাযথভাবে পাঠ করে না কোনো কিছুর অর্থ বোঝে না বা বোঝার চেষ্টাও করে না আজান শোনার পরও যারা অলসতা বসে এবং নামাজে দাঁড়িয়েও অমনোযোগী থাকে নাম্বার টু যারা দায় সারাভাবে নামাজ পড়া এবং নামাজের বিধি বিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করে না আবু হুরাইরা রাজু আল্লাহ আনহু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন জৈনক এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ আদায়ের শেষে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে সালাম দিলেন তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন তুমি যাও পুনরায় নামাজ আদায় করো কেননা তুমি নামাজ আদায় করনি এভাবে লোকটি পরপর তিনবার নামাজ আদায় করল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে তিনবারই ফিরিয়ে দিলেন তখন লোকটি বললেন হে আল্লাহ রাসুল যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছি এর চাইতে আমি সুন্দরভাবে নামাজ আদায় করতে জানি না অতএব আমাকে নামাজ শিখিয়ে দিন অতপর রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেন যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন তাকবির দিবে তারপর কোরআন থেকে যা পাঠ করা তোমার কাছে সহজ মনে হয় তা পাঠ করবে অতপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে অতপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে অতপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে অতপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে আর প্রত্যেক নামাজ এভাবে আদায় করবে বুখারি হাদিস পাঁচশো সাতান্ন নম্বর অন্য হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এর সাত করেছেন মানুষের মধ্যে সর্বপেক্ষা বড় সুর ওই ব্যক্তি যে তার নামাজ চুরি করে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রাসুল সে কিভাবে নামাজ চুরি করে তিনি বলেন সে নামাজে রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে না মুসনাদে আহমদ হাদিস বাইশ হাজার ছয়শ পঁচানব্বই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ভাষায় বড় সুর হচ্ছে যারা নামাজের মধ্যে চুরি করে পার্থিব জীবনের মানুষ মানুষের ধন সম্পদ টাকা পয়সা চুরি করে এটাকে সামান্য চুরি বলা যেতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মূল্যবান সম্পদ জানাতে যাওয়ার পুঁজি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত চুরি করে সেই প্রকৃত পক্ষে বড় চুর নাম্বার থ্রি কিছু মুনাফিক মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে যেমন মহান আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেয় আর তিনি তাদেরকে ধোকায় ফেলেন যখন ওরা নামাজে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে সোরা নিশা আয়াত একশো বিয়াল্লিশ মহান আল্লাহ তালা লোক দেখানোর ইবাদতকারীকে তার আমল নামা সহ প্রত্যাখ্যান করেন হাদিসে কুৎসিতে এসেছে মহান আল্লাহ তালা বলেন আমি অংশীবাদিতা অর্থাৎ শিরক থেকে সব ধরনের অংশীদারের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষিহীন যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে অন্যকে আমার সঙ্গে শিরক করে আমি তাকে ও তার আমলকে বর্জন করি মুসলিম হাদিস নাম্বার উনত্রিশশো পঁচাশি মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে যথাযথভাবে নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুন আমিন